E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Anilton Concerto, o apaixonado por eletrônica. Hoje estou aqui com mais um projetozinho para nós criar aí, né? Fazer, vou mostrar aqui para vocês. Na verdade, já está feito aqui no outro bordo, né? Mas eu vou, é, vou dar um esquema ali diferente para vocês, que é mais fácil para fazer. Ele é um regulador de tensão. Ele é muito interessante, né? Ele regula a tensão de, de 0 a 12 volts, né? Então nós vamos, vamos ver aqui, né? Vou mostrar para vocês, é bem interessante, tá? Veja o vídeo até o final, tenho certeza que vocês vão gostar. Ele usa poucos componentes, ele é fácil para fazer, né? Aí nós vamos aqui também, ó. Nós temos aqui um transistor. Um transistor de IRFZ44N, que é esse aqui. Nós vamos usar também um capacitor de 105K um resistor de 1 um mega e dois botão switch né ou botão de toque pode dizer aqui nós temos que se atentar com duas coisas para nós não se perder que é essas duas chaves e a ligação aqui do transistor né nós tem que cuidar bem para não errar né? aliás todos né mas tentar bem para não engatar errado aqui porque esse botão aqui ó Nessa, nessa perninha aqui com aquela lá, elas dão contato, né? Essa daqui com aquela lá também dá contato. E aqui com essa aqui não dá contato. Ela só vai dar contato quando apertar o botão aqui. Então daí dá contato, fecha contato aqui, né? Aqui mesma coisa, fecha contato com esse. Então tem que cuidar para não botar virado essa chave aqui, né? Se botar virado ela não vai funcionar. E o transistor também tem que cuidar para não botar virado, né? Tem que ser desse jeito aqui, ó. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como que funciona, né? Eu vou ligar primeiro aqui um, um ledzinho, vou explicar, tô com a foto de bancada aqui. E vou mostrar bem certinho aqui. Eu vou primeiro ligar uns LED e vamos ver se vai funcionar. Essa televisãozinha ali, ó. Esse rádio, vamos ver se vai funcionar. E tem também aquele quadro lá que tá cheio de LED lá também. Bom, primeiro eu vou dar uma mostrada bem aqui de pertinho, né? Pra vocês verem como é que é aqui, né? Aí só a desligação, né? É desse jeitinho aí. Então é desse jeito, ó. Se vocês for fazer no Porto Gordo, aqui, ó. É desse jeito aqui, ó. Esse aqui é a carga. E aqui é a alimentação de 12 volts. Né? É aqui o... Um... O positivo de limitação é tá ligado no mesmo fio da carga aqui, né? Então é desse jeitinho aqui, ó. ó. Dá para basear mais ou menos já com isso aqui, né? Se quiser fazer em puto bordo. Ok? Então vamos lá para o vídeo ali para mostrar como é que é. Bom, aqui primeiro nós vamos regular aqui os 12 volts da ponto de bancada, né, Vou botar aqui 12, mais um pouquinho, né, que sempre tem uma tolerância um pouquinho mais, né, vou deixar aqui 12.15 por ali, né, aí nós vamos alimentar nesse fio aqui, que é o positivo, né, e vamos botar Aqui no negativo. Aqui agora nós vamos ver qual é a tensão que tem aqui. Nós vamos ver pelo multímetro. Nós vamos fazer um teste primeiro nesse LED aqui. Ó. Esse LED aqui é de 2.1 volts. Então eu vou botar as ponteiras do multímetro aqui para nós é, achar 2.2 volts ali. Né? Porque se eu ligar direto no LED eu não sei quantos volts que tem. Então pode queimar o LED, né? Deixa eu botar aqui. O vídeo vai ser um pouquinho meio demorado, porque senão não tem como explicar certinho, né? Se não ficar cortando, fazendo vídeo pela metade, a pessoa não vai entender nada. Olha lá, ó. Tá com 10... 10.5. 10 volts e meio. Tá, então, eu vou diminuir a tensão. Eu vou apertar nesse botãozinho aqui, ó da direita, né? Vou apertar aqui, ó, ó. Ele vai ter que abaixar, olha lá, ó. 
eu seguro, ó, eu aperto e seguro e ele vai abaixando, até ela chegar, não sei se dá para ver aqui, né, tá vendo ali, não? Você está vendo aí? Aqui, 2 volts, 2,8, 2,5, 43. Vou deixar aqui. Até aqui vai. Pronto. Isso aí tá bom. Então agora nós vamos engatar aqui, ó, o positivo e o negativo. Vou pegar essa ponteirinha aqui, botar aqui no negativo, esse eu vou botar aqui no positivo, que aqui é alimentação, né? E vou botar positivo aqui no anodo. Aqui soltou. E aqui no catudo. A tensão tá baixa. Vou aumentar a tensão. Ó. 2.6. Acendeu o LED aqui, ó. Eu não posso botar mais, porque senão vai queimar. O que eu posso fazer é diminuir, ó. Diminuir, ó. 1.7 volts. Eu vou aumentar. 2.27, olha o brilhão que deu, olha aí, ó. ok, então é isso aí, ó. que aqui tá, apagou porque soltou aqui, ó. vamos para outro teste aqui, ó. vou fazer um teste, agora em dois LED, nós precisamos de 6 volts, então, vamos ter que aumentar a corrente lá. Bom, aqui agora nós vamos alimentar esses dois LED aqui, ó. Cada LED desse são 3 volts. Então, esses dois LED aqui estão ligados em série, somando 6 volts. Nós vamos regular aqui a tensão para 6 volts. Para nós poder é, ligar esse LED ali. Então, vamos abaixar aqui a tensão. Vamos baixar para 6 volts aqui. Bom, aqui às vezes, no, no eu regular aqui, é, dá para ver que ele fica, às vezes, é, oscilando para cima, para baixo, né? É porque esses componentes aqui, eles não estão soldados, né? Então, eles são tão, tudo meio fo com fogo aqui, né? Então, a gente acaba mexendo neles e acaba oscilando, né? Não, não obedecendo bem o botão aqui, né? Mas depois que a gente soldar, fica bem soldadinho ali, aí fica bem firme, né? Aí não, não vamos dar esse problema aqui. Aqui eu já liguei, ó. Ele tá com 4.9, dá para ver que o, o LED tá só um pouquinho aceso, né? Porque não tem tensão suficiente para acender o LED. Mas eu vou aumentar aqui, ó. Olha lá, ó. 5.6. Eu posso botar 6 volts, 6 e pouquinho. Porque são 3 volts cada um, né? Então eu vou botar mais um pouquinho. Mais um pouco. 6.6, 66, 6.5. Ó, até aqui, aqui que tá bom aí, 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 aí ficou bom, aí ficou bom né? então aí, ó, acendeu bem, né acendeu bem, eu não posso aumentar demais que senão acaba queimando os LED a tensão aqui você não mexe porque essa aqui é, tá alimentando o circuito aqui, né 12 volts, que esse circuito aqui é alimentado por 12 volts a regulagem eu vou, eu vou regular é esse, é com esse aqui, né a tensão que eu quero se eu quero 6, eu quero 12, se eu quero 3 ou 2, né? Eu vou regular aqui. Essa tensão aqui, ela fica aqui. 12 volts para alimentar o circuito. E aqui eu vou abaixando, né? O LED vai apagando. Sumindo, apagando todo. Agora, vou fazer o teste naquela placa lá, ó. Será que você vai acender aquela placa lá? Porque lá tá cheio de LED, aquela placa lá, ó. Vou fazer o teste lá e depois também eu vou mostrar para vocês se vai ligar esse aqui, ó. Esse aqui é um rádio e também ele é a televisão. Aliás, antes de eu mostrar 
a ligação do quadro, eu quero mostrar mais esse ledzinho aqui, ó. O nome desse led aqui é RBG, né? RG, RGB. RGB, não RPG. É RGB. Esse led aqui, ele não precisa de um circuito para poder piscar, né? Ele tem, ele pisca com várias cores. Né? Então, eu tô com um volts e meio aqui, né? Um volts ponto sete, ponto seis, ó. É, eu vou aumentar, porque esse aqui é LED de 3.1 volts, né? Então eu vou aumentar aqui, vocês vão ver como que ele funciona, né? Ele vai ficar piscando e não precisa de transistor, capacitor, nada disso para ele ficar piscando. Ele é de 3 volts. Por quê? Olha, ele fica oscilando ali, por quê? Por causa do... que ele pisca, né? Ele, ele é de um LED diferente, né? Aquele outro LED já fica a tensão parada. E aqui não, que ele fica oscilando, né? Olha só. Olha só que legal. Deixa eu botar aqui. Ali, ó. Ele pisca, né? E não precisa de capacitor, nada. Você pode ligar esse LED aqui no, numa fontezinha de 3 volts. Ele vai funcionar desse jeito, ó. Piscando, ó. Com várias cores, né? Bem lindo, né? Aqui na câmera não dá pra ver, né? Bem as cores. Mas aqui, ó, eu vejo as cores amarelas, azul, vermelho, rosa, roxo, várias cores. Então é isso aí, ó. Se eu diminuir, ó, tensão, ele se apaga. Bom, já, já engatei aqui, ó, a alimentação. Essa alimentação aqui é o que vai alimentar os LED lá naquele quadro lá, né? Então, aquele quadro lá, ele é alimentado com 12 volts. Então, aqui, ele tá com 7 volts aqui, ó. Olha ali, ó. Ele tá com 7 volts. Não tá com 7 volts, tá 700 milivolts. Né? Não tá nem 1 volts ali. Mas eu vou aumentar para chegar a 12 volts para alimentar lá aquele quadro lá. Então, eu vou aumentando aqui, ó. Ó, deu 2 volts. Ó, ele já acendeu um pouco. Alguns LEDs lá já acenderam. Né? Aqui, ó, tá com 2 volts. Eu vou aumentando 3, ó. 5. E eu vou chegar a 12 volts, lá, ó. Olha lá. Ele marcou 12, ó. Marca 12. Mas como lá ele fica piscando, os LED lá, e lá também tem um circuito lá dentro de capacitores, essas coisas, né? Então, por isso que ele tá oscilando aqui, ó. Ó, 12, 11, 10. Por causa dos LED piscando lá, ó. Então, aí, ó. Tá funcionando com 12 volts. Aqui também a, a fonte aqui fica oscilando também, né? Aqui tá com 1 um, um ampere, ó. Né? 14 milivatts, 15 milivatts. Olha aí, Fica oscilando aqui. Aqui também fica oscilando, ó. Porque lá fica piscando, né? E se eu diminuir, ó, vai diminuir a tensão aqui. Ó, 7, 6 volts, 5, 4, 3, lá os LEDs vão se apagando, até chegar a zero. Agora, aumenta de novo, olha lá. Então, eu regulo tudo por aqui, né? E se eu ficar segurando, ele vai baixando. Se eu apertar e segurar, ele aumenta. Top, né? Vamos apagar? Olha lá. Apagou. Vamos aumentar. Aê. Beleza? Legal, né? Então agora eu vou mostrar aqui o rádio. Será que vai ligar esse rádio? Olha que rádio é... É mais forte, né? Mas vamos tentar, né? Vou fazer a ligação ali e vou mostrar. Bom, aqui também eu tenho esse projetozinho aqui que também, que eu esqueci de mostrar, né? Que também esse projeto que foi o que fiz, né? E ele é alimentado com 12 volts aqui também. E esse aqui é um, um, um projeto de LED aqui que ele pisca, né? Então aqui ele tá com 6 volts, eu vou engatar aqui e regular para 12 volts, né? Vou botar aqui no negativo. E esse nós vamos botar no positivo. Aqui. Positivo, né? Vou regular aqui, vou chupar 4 volts, 
ó, vou aumentando e ele vai é, aumentando o brilho, ó. Tá com 9 volts, 10. Ele é de 12 volts, ó. 12.34. Está ok, ó. Aqui, ó. Fica bem legal, né? Piscando certinho. Eu vou apertar aqui, vou abaixar a tensão. Olha só. Apaga. Vou aumentar. Foi para 60 mA. E 7 milivatts. E quando eu apago, a amperagem cai para 14 mA. E aqui ficou 1 milivatts. E a tensão continua a mesma. Aumentando. Aí, ó. Esse daqui já é um projeto que eu fiz, né? Esse aqui já tem transistor, tem capacitor ali dentro, resistor, né? Olha só o brilho que dá, ó. Muito lindo, né? Vou abaixar, ó. Aqui, ó. Apertando, apertando. Olha lá, vai diminuindo até apagar. Aumentando. Dá um brilho lindo, né? Olha só. Beleza? Bom, aqui ó, já engatei aqui o, a alimentação, né? A alimentação para alimentar esse rádio aqui. Aqui eu já botei para 12 volts e vou ligar. Ó. Está funcionando? Está funcionando legal? É só, não vou botar uma música aqui, porque isso não dá direito de trás, né? Então, as outras rádios ali só tem música. Então tá aqui, ó. Aí, ó. Olha. Né? Aqui, deixa eu Pega, pega bem, né? Agora eu vou tirar aqui, ó. Pra abaixar a tensão. É. Ó, tá abaixando, 9. O que vai acontecer? Acabou o som. Não tem tensão suficiente para fazer funcionar o rádio, mas eu apertando aqui, ó. Já boto 12 volts. Começa a funcionar de novo. Vou abaixar. É. Some. E não tem nada engatado ali, tá? É só aqui a alimentação, ó. É só a alimentação que tem aqui. Vou aumentar. Ó. Agora eu vou botar aqui na televisãozinha. Aqui, ó. aqui é a televisão, né? Mas não vai aparecer imagem, mas... Só vai aparecer um chuvisco aí, né? Só pra vocês verem que como funciona também, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Agora eu vou abaixar a tensão aqui, ó. Tá em 12 volts ali, né? Vou abaixar a tensão. Ó. Ele some. Vou abaixar. Ó. Apagou. Não tem limitação suficiente pra funcionar. Eu vou aumentar a tensão. Vou botar a tensão. 12 volts. Voltou a funcionar de novo. Se eu deixar aqui uma tensão de... Ó, 9 volts, 8, você já começa a escurecer lá, né? Ó, 7 já nem funciona, ó. Fica bem mais assim, ó, ó. Não completando a imagem toda ali, né? Embaixo. Aí, apertando aqui, ó. Com 6 volts, você não funciona mais nada. Então, é isso aí, pessoal. Você tá aí provando que funciona legal, né? Então... É um rádio. Tirou a tensão, não funciona. Aumenta, funciona. E funciona bem, tá? Sabe aquele camarão a milanesa? Crocante, bem soltinho. Mas... E é forte. Soltinho. O melhor camarão da região está aqui no restaurante.
Beleza, pessoal? Se gostaram do vídeo aí, ó, dá um like aí. Beleza? Valeu, um abraço a todos vocês aí. E eu vou deixar o projetozinho mais fácil para vocês fazerem aí no final do vídeo aí. E vou deixar também a, a lista de componente aí na descrição mais para baixo e vocês verem. Valeu, um abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.